नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय झूलेलाल मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आ, आज हम कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती न तरक्की मुस्तकिल रहती है न तनाजुल मुस्तकिल रहता है हर एक का अपना एक वक्त होता है जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर वो गुजरा वक्त ही कहा जाता है और लोग उसे कभी कभी सिर्फ याद करते हैं इस सिलसिले में चंद मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा जैसे भारत भूषण था जो एक वक्त में सुपर स्टार था और कितनी फिल्में उसको मिलती थी उसने अपनी फिल्में भी बनाई लेकिन फिर एक फिल्म बनाई उसमें उसे इतना नुकसान हो गया कि बर्बाद ही हो गया इसी तरह भगवान दादा था जिसने एक फिल्म बनाई थी उसने एक फिल्म बनाई थी अलबेला और उसने कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े थे लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा गुम हुआ कि एक्स्ट्रा बनकर रह गया इसी तरह कई मिसालें दी जा सकती हैं जैसे प्रदीप कुमार था अपने ज़माने का बहुत माना हुआ अदाकार और बहुत अच्छा काम करता था ख़ास तौर पर तारीखी फिल्मों में तो उसका खासा हिस्सा था योगदान था लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में लावारिस की हैसियत में एक वक्त ऐसा आया प्रदीप कुमार के लिए कि वो कलकत्ता की एक सरकारी अस्पताल में लावारिस की हैसियत से फौत हो गया और उसका जो आखिरी रसूमात उसकी वो भी सरकार ने अदा की लेकिन आजकल के जो अदाकार हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं इसीलिए वो जब उनका अच्छा वक्त होता है तो कुछ ना कुछ पैसा साइड में करके किसी न किसी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं या किसी धंधे में लगा देते हैं ताकि जब उनकी डिमांड न रहे तो भी उनको अपना पेट पालने के लिए किसी के आगे मोहताज न होना पड़े इस सिलसिले में कई मिसालें दी जा सकती हैं अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है श्री देवी की श्री देवी एटीज़ और नाइन्टीज़ में टॉप की हीरोइन थी यूँ कह दीजिए कि हिंदुस्तान की नंबर वन हीरोइन थी और उसने उस वक्त क्योंकि वो तमिलियन थी तो उसने चेन्नई के नज़दीक महाबलीपुरम में जो है समंदर के किनारे बे बंगाल के समंदर के किनारे एक पाँच एकड़ का प्लॉट लिया था और उसको एक अपना जैसे अपने रहने के लिए एक रिजॉर्ट की तरह डेवलप किया था अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही फौत हो गई है तो उसके जो शोहर हैं उसके जो पति हैं बोनी कपूर वो तो बम्बई से ताल्लुक रखते हैं बम्बई में फिल्में बनाते हैं अब तो उनकी दो लड़कियां जवान हो गई हैं एक तो हीरोइन बन चुकी है जानवी कपूर और दूसरी भी खुशी कपूर भी पर तोल रही है हीरोइन बनने के लिए तो मैं अर्ज कर रहा था बोनी कपूर अब वो तो चेन्नई जाने से रहा तो उसने अभी ये सोचा है कि वो इस प्रॉपर्टी को ये जो पाँच एकड़ की प्रॉपर्टी है महाबलीपुरम में अब जाहिर है उसका मालिक उसका शोहर ही है तो वो इसको एक रिजार्ट की तरह या एक होटल की तरह चलाना चाहता है और इसके लिए उसने ताज ग्रुप जो ताजमहल होटल वाले इंडियन होटल कंपनी आईटीसी और सॉरी तो वो जो है ना उनको उसने ठेका दे दिया है यूँ कह दीजिए लीज पे दे दिया है कि आप इसको होटल की तरह चलाइए और जाहिर है कुछ ना कुछ उनकी अपनी शरात होंगी उसमें उसको कमाई होगी और इसलिए उसने उसके साथ साथ ऐसे ही तीन चार प्लॉट और भी ले लिए हैं और वो चाहता है कि उसको एक बड़ा सा रिजॉर्ट बना दे और उसमें से उसको जिंदगी भर कमाई होती रहे इसी तरह अजय देवगन आज का सुपर स्टार है तकरीबन तीस साल से कमा रहा है बहुत कमाया है उसने उसने अभी जयपुर के नज़दीक 
राजस्थान में वो एक इलाका है जंगलात से भरा हुआ जिसको कहते हैं झलाना डोंगरी वहां पर उसने एक होटल बनाया है 116 कमरों का होटल बनाया है बड़ा और उसके नजदीक क्योंकि जंगलात हैं तो वहां पर तेंदुए या लोपर्ड बहुत होते हैं और उनकी आ, मतलब सफारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोपर्ड सफारी जिसमें एक गाड़ी होती है कांच की और उसमें अंदर सयाह बैठे रहते हैं टूरिस्ट बैठे रहते हैं और वो जंगल से गुजरती है तो वो तेंदुओं को नज़दीक से देख सकते हैं लेकिन वो तेंदुए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो ऐसे इलाके में उसने 116 कमरों का एक बड़ा होटल बनाया है और इसी तरह जो है आपको हमने बताया था कुछ रोज के बिल में एक, एक डेढ़ महीना पहले के आज का जो सुपर स्टार है सलमान खान उसने बम्बई में कार्टर रोड पे बांद्रा पे कार्टर रोड पे एक बड़ा प्लॉट लिया है और उस पर वो एक बड़ा सा फाइव स्टार होटल बनाने जा रहा है पूरा एक हमारा आ, उस पर एक विलॉग है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ आप उसको उसमें देख सकते हैं तो आजकल के जो अदाकार है ना वो बड़े सयाने हो गए हैं उनको पता है कि जवानी हमेशा नहीं रहेगी ये काम हमें हमेशा नहीं मिलता रहेगा इसीलिए वो अपने जो रेगुलर काम है उसके साथ साथ दूसरे कुछ न कुछ बिजनेस अच्छा इस सिलसिले में हम शाहरुख खान की भी बात कर सकते हैं शाहरुख खान तो इनसे भी ज्यादा से आना निकला है उसने तो कई धंधे शुरू कर दिए हैं बैक वक्त अभी जैसे उसने इंडियन जो प्रीमियर लीग है आई है क्रिकेट की उसमें से उसकी एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स और हजार हजार करोड़ से तो ज्यादा की ही होगी मैं समझता हूँ पंद्रह सौ करोड़ की तो वही हो जाएगी और इसी तरह शाहरुख खान जो है ना कई बिजनेस में वो अभी उसने अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक बड़ी बिल्डिंग बनाई यानी बिल्डर का भी काम किया और फिर फ्लैट बेच दिए उसने तो ये जो आजकल के जो अदाकार है ना उनको पता है कि हमेशा बाहर नहीं रहने वाली एक वक्त आएगा जब ये फूल झड़ जाएंगे खिजा आ जाएगी फिर उन्हें रिटायर होके घर पे बैठना पड़ेगा उस वक्त के लिए वो कुछ बचा के रखते हैं कुछ ना कुछ धंधा कर लेते हैं ताकि फिर उन्हें जब भी ऐसा वक्त आए तो किसी के आगे मोहताज न होना पड़े इन अल्फाज के साथ में आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अजराय कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें प्रोग्राम को लाइक करें शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें बहुत बहुत शुक्रिया खुदाफि